，现在在默哀悼念卫国战争期间的遇难者。这是克里姆林宫后面的无名烈士墓，象征光荣的长明火从建成时一直燃烧，从未熄灭。Слава народу победителю! С праздником вас! С днем победы! Ура!现在站的地方非常的微妙，我右手边站的是个将军，前面广场站着一片俄罗斯大兵，左边还有国旗护卫队，我也不知道我是怎么进来这里的。这种场合安保应该很严格才对，我居然还能站在这，也只有一种解释，那就是长得帅。后来开始奏乐，一分神那个将军就不知道跑到哪里去玩了。本来我还想找他自拍的，突然就下大雪了。今天非常的冷，圣彼得堡这几天是近五十年最冷的时候。很多武器装备我也不认识，知道的可以发个弹幕科普一下。因为外面太冷了，他们邀请我进帐篷里暖和一下，里面就不能拍了。吃吧吃吧，这个炮管子好长，炮口不知道为什么还涂了个红圈。接下来会看到非常尴尬的一幕，这个是我朋友拍的啊。当时一群俄罗斯兵哥哥在排队，我朋友不知道怎么想，结果他们突然来了个向右转，差点就撞到他们怀里，又高又帅。搞得我脸，我朋友脸都红了。像这种重要的节日阅兵，俄罗斯每个大城市都会有。莫斯科红场的是最大型，这里的阅兵还有个特色项目，就是复古 cos 二战时的军队。从服装造型还有武器装备样样齐全，也算是一种致敬。不知道是天气太冷还是坦克的问题，这个尾烟也太大了，而且感觉战斗民族很淡定。这么多武器装备在这展示，旁边居然没有人看着，也没有围起来。像这个坦克门也没关，刚才有小孩爬进去了。这里有辆坦克，不知道是不是坏了，他们用这个车接线过来，好像在维修。刚,刚这个大哥搬东西，哐当一声摔了个什么东西。当时把我就吓坏，我还以为是炮弹，如果是的话，估计就凉了。问题好像还挺大的，这么多人围着。我以前一直以为这些阅兵的坦克是直接开过来的，现在才知道是用平板车运过来的。而且把坦克开上的平板车好像还挺难的，他们折腾了好久都没有开上去。因为坦克太重了，上坡的时候平板车很容易把它歪掉，然后对不准。用平板车运坦克估计是要保护城市的马路。前几天看到个视频，就是履带把路面都压坏了，整个涅瓦河都冰冻上了。晚上还有烟花表演庆祝胜利